Дорогие друзья, доброго времени суток вам. Ютубу привет. Компания Бери Баню поставила очередную баньку из Осины в Подмосковье. Давайте небольшой обзорчик проведем. Значит, банька получается 6 на 5 по осям. Соответственно, длина бревен 5,80 на 6,80. Осина. Вот. Бревнышки получились от 25 до 34 диаметром. Такой вот сруб нам коллеги срубили наши. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Вот в первую очередь хочу про фундамент сказать. Вот такой вот получился у нас фундамент. Аккуратненький. С соколем. Вот. Как я уже говорил, используем мы цемент 500, халсим. И очень нам нравится. И ничем другим мы работать пока не собираемся. Значит, дальше положили мы бревнышки, как всегда, на пеноплекс троечку. Вполне достаточно, его не поджимают. И самый раз бревнышки останутся всегда теплыми, не будет тянуть холод от соколя. Вот. Крылечко такое простенькое, незатейливое, очень удобное. Вот со временем будет тут, скорее всего, терраса. Но пока клиент заказал крылечко и навес небольшой. Все получилось так довольно аккуратно. С крыша, соответственно, металла черепица. Вот, поставили на этой баньке по просьбе заказчика карниз на фронтоне. Вот такой вот. вот он будет защищать стены бревна от попадания дождя. Хоть частично, конечно, но все равно как функционал присутствует. Вот, крыша мансардная с последующим утеплением будет там жилая комната когда сруб подсядет Но сейчас пока трогать ничего не надо потом поднимемся посмотрим что там вышло значит крыша получилась по высоте значит стоики метр восемьдесят вот. высота потолков будет ну, то есть потолка там не будет будет просто утепленная крыша вот. бревнышки когда мы их привезли сруб этот пошли дожди 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 беда какая-то вот и у нас он немножко слегка позеленел зеленочка вот тут еще чуть-чуть осталось вот сейчас покажу я вам вот он был весь зеленый что мы сделали мы взяли не амид 500 развели его один к трем такое замечательное отбеливающее средство именно убивает грибок грибок это больше то был не грибок, а влажная осина, она дает такой вот эффект. Он немножко тут осталось. Подмажем потом. Вот. Продухи с каждой стороны по два, то есть друг напротив друга. И подача воздуха под печь для вентиляции баста. Вентиляцию поставили. Вот она у нас на заднем плане. Такая стандартная. Хочу один момент заострить внимание на вот этом вот отводе. То есть отвод у нас получается на вентиляции не под прямым углом, а 45 градусов излом. То есть получается смысл в чем? Поток воздуха не ударяется в стенку и частично уходит обратно, а уходит практически большая часть воздуха, вытягивается. Вот, поэтому вот нашли вот такой вот уголок и поставили его. Эффект будет, соответственно, положительный. Значит, еще момент один такой осиновый сруб, а нижние венцовые бревна вместе с подкатными из сосны даже так видно визуально вот отличаются ну не особо отличаются но сосну положили по просьбе ребята срубили нам 
Пойдемте внутрь, посмотрим, что получилось. Да, торцы сразу забелили. Вот обычной водоэмульсионной краской, которая используется для побелки садовых деревьев и кустарников. Она не только защищает от ультрафиолета, но и насекомых частично. Так, с электропроводочкой, значит, тут светильник поставили на крылечко. Вот, и попросил клиент поставить еще под крылечко розетку. Ну, так, для хозяйственных нужд. Ну, так она тут. Нужна она тут функционально. Защищена крышечкой и порогом. Там еще ее прикроем отливом. Отливы обязательно смонтируем по периметру. Просто подходящих здесь не нашли, какие они должны быть. Поэтому привезем с собой. Смонтируем через недельку. Свои, которые у нас ребята делают. Вот. Пойдемте внутрь. Поставили шарик такой сюда. Замок еще новый не разработанный. Так, все отлично. Давайте тут посмотрим, что у нас получилось. Значит, для в первую очередь для второго этажа смастерили лестницу так как места мало довольно таки мало придумывали всем миром как же она будет у нас чтобы и функционально было удобно подниматься спускаться ну попробуют хозяева вот если что что то может быть еще как то ее поположе, поположе сделать но там у нас Подстропильная мешается, ну никак, что-нибудь потом придумается. Так, проводочка, значит проводочка 2,5 сечением, 2 на 2,5, все в гофре в 16, вот, светильник на две лампочки, так как комната прилично большая получается, такая, ну потом видно будет. Мы поставили автомат и разводку, на каждую комнату поставили по автомату на 16 ампер. Вот это все закроется, когда свет подключим вот таким вот образом ну и тут тоже по просьбе поставили санузел поставили санузел на улице выкопали два колодца тут будет у нас когда будет вода будет и унитаз если надо будет маленький рукомойничек можно будет приспособить вот, обшито все вагоночкой. Вверх оставили под усадку. Вы когда срок подсажа подсел, не поломал у нас тут ничего. Ну, как всегда. Так, пойдемте в моечное отделение. Вот такое вот моечное отделение. Получается вот вполне двоим. Даже троим можно будет комфортно тут мыться. Светильник. Так, ну и самое основное это парная комната. Баня пока без печки, потому что где-то еще подвезут ее. Когда подвезут, будем монтировать также. Вот тут вот у нас поставлена тумбочка залита, фундаментная, под печь. Потом вырежем, стену вырежем и монтируем печь сэндвичи дымоходом. Так, тут у нас в этом углу баста. Тоже вот шабер поставили кверху для удобства. Все-таки внизу не очень удобно открывать, закрывать. Вот. Значит, что тут мы сделали? Зафольгировали весь потолок. Фольга 100 микрон толщиной. Вот, настелили на потолок на черновой заклеили все алюминиевым скотчем плотно 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 чтобы где все э, степлером скобы тоже все проклеили скотчем чтобы нигде ни одной щелочки не оставалось так хочу еще показать вот видно тут Светильнички взяли, керамические светильнички, там цена вопроса 1000 рублей каждый. И это специально для саун, для парных комнат, термо, защищенные. Все полностью керамика. 
Плюс в проводку спрятали, в гофру спрятали термостойкий провод. Специально продается. Вот в это вот конкретно в парной это все установили мы. Вот. И хочу еще один момент сказать. Значит, вот под этой стенкой, под перегородкой, у нас фундамента нету. Она лежит на цоколе с двух сторон. А посередине две тумбочки стоит, выложены, залиты и выложены кирпичом и поставлены чурбочки крепенькие. Почему мы так сделали? Пол у нас везде сделана стяжка. И чтобы в комнате моечной было тепло, пол был теплый, там будет ходить хоть какой-то теплый воздух. От печки, соответственно, все-таки он будет более, более теплым чем ежели бы тут был э, целый фундамент цельный. Вот это наше такое мнение. Вот так вот. И поставили уже на вторую баньку. Так это у нас портал стоит уже, когда печка будет, портал вмонтируем. А, да, вот фольга. Вот она фольга, 100 микрон. Довольно плотненько такая вещь остатки остались здесь у нас поставлен сухой трап я прошлую баню рассказывал вам про него сухой трап что такое сухой трап чтобы не пахло канализацией вот сейчас я вам его покажу остался один так потом на второй этаж поднимемся вот такого плана сухой трап у нас канализационный называется там стоит запорная Ну, грубо говоря гидрозатвор вот как мы его усовершенствуем так чтобы можно было эксплуатировать э, зимой чтобы он у нас не разорвало чтобы у нас не разорвало значит э, вот этот вот гидрозатвор да тут вода остается вода остается и его просто-напросто в холодные дни разорвет и все будет мимо бежать то есть мы обрезаем вот эту юбочку на нет вот эту юбочку обрезаем вырезаем из пеноплекса также шайбочку она ровненько ложится вода наполняется шайбой